నంద్యాల జిల్లా నందికొట్కు నియోజకవర్గం ముచ్చుమరి గ్రామంలో వాసంతి అనేటువంటి ఒక ఎనిమిదేళ్ల వాల్మీకి అమ్మాయి మీద జరిగినటువంటి ఈ అత్యాచారాన్ని మొత్తం యావత్ యావత్ రాష్ట్రం మొత్తం ఈరోజు ఒక సిగ్గుతో తలదించుకోవాల్సినటువంటి దినంగా మేము భావిస్తున్నాం ఇటువంటి ఇంత నికృష్టమైనటువంటి ఇంత నిజమైనటువంటి చర్యకు పాల్పడినా కూడా ఇంతవరకు ఈ ప్రభుత్వం మరి ఒక మహిళ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు హోమ్ మినిస్టర్ ఈరోజు ఒక మహిళ హోమ్ మినిస్టర్ గా ఉండి కూడా ఈరోజు ఒక అమ్మాయికి న్యాయం జరగలేదంటే ఇది ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరి అలాగే ఆ మంత్రి గారికి కూడా మేము మా యొక్క వాల్మీకుల ఉద్యోగ సంఘం తరఫున అలాగే మా యొక్క అనేక సంఘాలు ఇందులో పాల్గొన్నాయి వాళ్ళందరి తరఫున ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఆ అమ్మాయికి న్యాయం జరగాలి వారి కుటుంబానికి వెంటనే ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించి వారిని ఆదుకోవాలని ఈ గవర్నమెంట్ మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈరోజు అనంతపురం జిల్లాలో వాల్మీకి ఉద్యోగాల సంఘం అధ్యక్షులు అలాగే దళిత సంఘాల నాయకులు అలాగే వివిధ సంఘాల నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు మహిళలు అందరూ కలిసి కూడా ఏడవ తారీఖున ఈ నెల ఒక చిన్నారి పైన నంద్యాల జిల్లా మచ్చుమరి పల్లాల గ్రామంలో గ్రామానికి చెందినటువంటి వాసంతి అనే చిన్నారి పైన అత్యాచారం చేసి హత్య చేసినటువంటి ఘటన మనం అందరం కూడా చూసాము ఆ అమ్మాయి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఈ రోజు మేము టవర్ క్లాక్ దగ్గర నుంచి కూడా అంబేద్కర్ విగ్రహం వరకు కూడా శాంతి ర్యాలీ చేపట్టాము ఎవరైతే ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడి ఉంటారో వాళ్ళపైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని కూడా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ సమాజంలో మహిళలు తలదించుకునేలాగా ఒక ఆడపిల్ల బయటకు వెళితే చాలు అత్యాచారాలు అకృత్యాలు హత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇటువంటివన్నీ కూడా చూస్తా హోమ్ మినిస్టర్ గారు నిమ్మక నిరెత్తినట్లుగా ఉన్నారు అని అంటే మనం అందరం కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేయాలా గతంలో ఎన్నో ప్రగల్భాలు చెప్పినటువంటి హోం మంత్రి గారు ఈ రోజు నిండా తొమ్మిదేళ్లు కూడా నిన్నటువంటి ఒక చిన్నారి పైన నలుగురు యువకులు ఆ అమ్మాయి పైన అత్యాచారం చేసి హత్య చేసి కాలువలో పడేసినటువంటి ఘనత యావత్ రాష్ట్రాన్ని కూడా ఒక దిగ్భ్రాంతికి గురి చేస్తుంది ఈ రోజు మహిళలందరూ కూడా తల్లులందరూ కూడా భయాందోళనకు గురవుతా ఉన్నారు ఎందుకంటే కన్నా తల్లి ఆడపిల్లలను బయటకు పంపించాలి అంటేనే ఒక గుండెల్లో రైళ్లు పడగట్టే ఒక భయాందోళనకు గురైపోయి ఈ రోజు ఆడపిల్లలను కనాలంటేనే కూడా భయపడే పరిస్థితులకు వస్తుంది కాబట్టి ఇటువంటి ఘాతుకానికి పాల్పడినటువంటి నిందితులను ఎవరైతే నలుగురు నిందితులు ఉంటారో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా కఠినంగా శిక్షించాలి ఆ కుటుంబానికి న్యాయం జరగాలి కుటుంబానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని కూడా మేము ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఈ నలుగురు యువకులను శిక్షించకపోతే మరో వందల మంది వాసంతులు ఇటువంటి గాని గాతుకానికి బలవుతారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా కూడా మేము ఈ రోజు ప్రజా సంఘాలు కానీ వాల్మీకి సంఘాలు ప్రజాప్రతినిధులు అందరం కూడా ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం వాసంతికి ఎవరైతే ఈ గాతుకానికి పాల్పడి ఉంటారో వాళ్ళపైన కఠినమైన చర్యలు చేపట్టాలి తెలంగాణలో ఏదైతే ఎన్కౌంటర్ చేశారో అదే విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో కూడా చేపట్టాలని కూడా మేము ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాము ఆ కుటుంబానికి ఆ భగవంతుడు గుండె ధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ ఆ అమ్మాయి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కూడా మేమందరం కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాం ఈ రోజు మనం ఎంతో సిగ్గు సిగ్గు పడాల్సిన రోజు ఇది కానీ ఇలా ఎంతో మంది ర్యాలీ చేసే రోజు నేను రాకూడదని నేను కోరుకుంటున్నాను ఈ రోజు వాసంతికి జరిగినది ఏదైతే ఉందో అది ఏ బిడ్డకు జరగకూడదు ఏ తల్లి ఆ శోకము అది పడకూడదు అనేది నా యొక్క అభిప్రాయము బట్ ఒక తల్లిగా నేను కూడా ఇద్దరు బిడ్డల తల్లిగా నేను కూడా ఆలోచించేది ఏంటంటే ఈ ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో బతుకుతున్నందుకు ఆడపిల్లలకు సేఫ్ లేదు సెక్యూరిటీ లేదు అది ఒక ఇంట్లో ఒక తల్లి మాత్రమే ఇస్తుంది తప్ప ఈ సొసైటీలో ఏ ఒక్కరు ఇవ్వడం లేదు లాస్ట్ కి తన తండ్రి కూడా ఎన్నో చేశాడు మొన్న మొన్న లాస్ట్ గా చూస్తే కూడా మనము ఇది ఫేస్ చేసినాం చూసినాము తల్లి ఒక తల్లి తప్ప సెక్యూరిటీ అసలు అమ్మాయికి ఒక తండ్రి కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నాడు ఈ సొసైటీలో మనం బతుకుతున్నందుకు నిజంగా నేనైతే సిగ్గుపడుతున్నాను వేరే దేశాల్లో ఇలాంటివి ఏవైనా చేస్తున్నారు అని అంటే మాత్రం అంది స్పాట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది కానీ ఒక మన భారతదేశంలోనే నశించి నశించి తల్లిదండ్రులు చనిపోవాల్సిందే తప్ప ఏమీ రిజల్ట్ లేక ఒక న్యాయం జరగక బట్ ఆ అమ్మాయికి ఇంతకన్నా నేను ఇంకేం నేను చెప్పలేకపోతున్నాను నాకైతే బాధగా ఉంది నాకు మాటలు కూడా వస్తలేవు కానీ అమ్మాయికి అయితే మనసు మనశ్శాంతి కావాలి పైన మేమైతే అందుకోసం ఎంతైనా పోరాడుతున్నాము అమ్మాయికి న్యాయం జరగాలి ఒక తల్లిగా ఆ అమ్మాయి అమ్మాయి తల్లి ఎంతైతే బాధపడతా ఉందో ఆ ప్లేస్ లో నేను ఉండి ఫీల్ అవుతా ఉన్నాను ఇలాంటి దుర్మార్గం నా కొడుకులు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉరి తీయాలని నేను ప్రభుత్వాన్ని తర్వాత మన హోమ్ మినిస్టర్ ని అందరిని నేను వేడుకుంటున్నాను కోరుకుంటున్నాను మైనర్ బాలిక 
వాల్మీకి వాసంతి పైన జరిగిన అత్యాచారము ఈ మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాలే కాదు భారతదేశం కూడా తలదించుకోవాల్సిన అవసరము ఎంతైనా ఉంది ఏది ఏమైనా మనకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి కూడా మహిళలపై దినదినము అత్యాచారాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ప్రభుత్వాలు వస్తున్నాయి పోతున్నాయి అయితే ప్రభుత్వాలు మహిళలకు రక్షణ ఉంటుందని హోమ్ మినిస్టర్ని మహిళలనే పెడుతున్నారు కానీ మహిళలు పెట్టిన దానివల్ల కూడా సరైన చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల కూడా మహిళల పైన అత్యాచారాలు దిన దినం జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఏ సామాజిక వర్గమైన మహిళలపై అత్యాచారాలు జరిగితే వాళ్ళని హైదరాబాద్ లో ఒక అన్మలేజ్మెంట్ లో డాక్టర్ గా ఉన్న ఒక అమ్మాయిని ఎట్లయితే ఎన్కౌంటర్ చేసి అమ్మాయిని రేపు చేస్తే ఎట్లయితే ఎన్కౌంటర్ చేసారో ఈ వాసంతి విషయంలో కూడా వాల్మీకి వాసంతి మైనర్ బాలిక పైన జరిగిన వాళ్ళని వెంటనే మీరు ఆ దోషులను పట్టుకుని ఎన్కౌంటర్ చేయాలని అప్పుడే మిగతా యువకులు కూడా మహిళల పైన కన్నెత్తి కూడా చూడరని నేను ఒక ప్రజా గాయకుడిగా ఏది ఏమైనా సంస్కృతి మారాలి ఆ సంస్కృతి బాగుంటేనే ఆ సమాజం బాగుంటది కల్చరే మనకంతా కూడా యూట్యూబ్ లో వచ్చే కల్చరు ఈ విష సంస్కృతిని మనం వ్యతిరేకించకపోతే రేపు మనకు కనడానికి అమ్మలు ఉండ్రు పుట్టడానికి బిడ్డలు ఉండ్రు సమాజంలో మహిళలే లేకపోతే సమాజమే అంతం అవుతాదని నేను ఈ సభాముఖంగా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా నంద్యాల జిల్లా ముచ్చుమరి లో జరిగినటువంటి వాసంతి అనే పసిబిడ్డకి ఎనిమిది సంవత్సరాల బాలికపై నలుగురు యువకులు అత్యాచారానికి ఓడిగట్టి హత్య చేసి కాలువలో పడేస్తే గత నాలుగు రోజులుగా ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య ధోరణికి నిరసనగా ఈ రోజు ర్యాలీ చేపట్టడం జరిగింది ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం అయితేనేమి గత ప్రభుత్వం అయితేనేమి బాలికలపై జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాలకు కానీ బాలికలపై జరుగుతున్నటువంటి అఘాయిత్యాలకు కానీ ఎక్కడ కూడా దీన్ని అరికట్టే పరిస్థితుల్లో లేకుండా పసిబిడ్డలపై ఆకృత్యాలను ప్రభుత్వాలు అరికట్టకుండా నిర్లక్ష్య వైఖరి ప్రదర్శిస్తున్నాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ర్యాలీ నిర్వహిస్తూ పసిబిడ్డ వాసంతి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి న్యాయం చేకూరాలని చెప్పి హోమ్ మినిస్టర్ గారికి నారా లోకేష్ గారికి నిన్నటనే నిన్ననే మెసేజ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా ఇంతవరకు స్పందించలేదు తక్షణమే ప్రభుత్వం స్పందించాలి ప్రభుత్వం స్పందించిన పక్షంలో నైతిక బాధ్యతగా చట్టాన్ని మేమే చేతుల్లోకి తీసుకుని నిందితులని ఉరి తీస్తాం నడి బజార్లో అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తూ బాధిత కుటుంబాలు ఎవరైతేనేమి రాబో కాలంలో పసిబిడ్డలపై ఆకృత్యాలని జరగకోకుండా నిర్మూలించాలి పారుతున్న ప్రభుత్వాలపై ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ గతంలో కూడా ఎన్నో జరిగినాయి ఆ రోజే నిందితులను కఠినంగా శిక్షించుంటే ఈ రోజు ఆ పరిస్థితి జరిగేది కాదు కాబట్టి పసిబిడ్డలపై అభంక్షుభం జరిగిన చిన్నారులపై ఇటువంటి దారులను ఇటువంటి నిర్లక్ష్యాలను ఇటువంటి ధోరణిని సభ్య సమాజం మొత్తం తలదించుకుండే కులాల వారిగా కాదు ఏ పసిబిడ్డలైనా ఏ ఒక్కరినైనా మనం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత నైతిక బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది కాబట్టి దీనిపైన అందరూ కూడా అన్ని వర్గాలు కూడా స్పందించి తక్షణమే ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతూ ప్రభుత్వం వారి యొక్క బాధ్యతలను విస్మరించే పక్షంలో చట్టాన్ని మేమందరం కూడా నంద్యాల ఎస్పీ ఆఫీసు ముట్టడిస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాలను హెచ్చరిస్తున్నాం